얼마나 정도 봐요? 시간? 한, 시간 뭐 보는 경우는 다 달라요. 뭐 아. 20분에서 30분, 40분 되는 경우도 있고 어떤 분들은 이제 한 시간 당 울고 가시는 분도 있고 그래서. 에 진짜요? 뭐 영상 보면 그렇게 나와요. 어, 영상 속, 영상을 안 봤어요. 어, 영상 속에서 그렇게 나오니까 편한 편한 피시면 되고. 음. 어, 좀 불편하시면 좀 당기셔도 되고. 어? 제가. 어. 나이가 지금 몇 살이시죠? 26살이요. 26살. 응. 자, 보면 어떤 일을 하던 간에 끝장을 본다. 응. 내가 이걸 하겠다 그러면 무조건 미치도록 가는 거예요. 응. 가는데 내면의 마음 상태는 더 해, 더. 어. 네? 더 꼽혀가지고 어. 얘는, 하지, 얘는 한다 해도 얘는 막 내면에서는 무조건 질러, 더 질러. 막. 그냥 필요 없어. 아, 내가 할 거야. 아, 맞다, 맞다. 어. 그럼 저 왼손잡인데 얘도 말해야 돼. 어, 상관없어. 저 왼손잡. 어, 아, 상관없어. 어. 그래서 그런 식으로 간다는 얘기하고 네. 이런 식으로 가다 보면 좀 약간 예술적 기질도 굉장히 강하면서 음. 그러면서 좀 또한 얘기를 합니다. 음. 근데 명랑하고 쾌활한 애가 있어요. 음. 상당히 명랑하고 쾌활한데 음. 엄청 밝은 애가 있고 네. 얘는 대놓고서 다정다감한데 기질도 강하고 사양도 좋다. 음. 그런데도 변덕스러운 건 굉장히 많죠. 음. 음. 변덕스러운 거는 천성 여자기 때문에 음. 변덕스러운 거예요. 음. 음. 부모님께서 네. 윗대에서 혹시 뭐 이혼하거나 지원했다 그러면 음. 애 때문에 받은 건데 그런 게 없다 그러면 음. 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 본인의 의수가 좀 다정다감하게 인연줄은 많이 들어온다. 남자분이 갑자기 막 들어오네. 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 여, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 이렇게, 이렇게 막 이렇게 내, 네, 요, 요 선들을 보는데. 여기 막, 요, 요렇게 요 선들 보면. 네. 남자를 얘기하는데, 남자복은 있으나, 실속이 좀 없었다. 네. 음, 그래서 <웃음> 내가 만났는데, 네. 이 새끼 왜 찌그러찌그러했지? 음, 뭔데 연주를, 근데 지금 연애 연수 지금 잘 나가네요? 연, 남자 없는데? 어, 아직. 연예원에서 지금 잘 나가면 네. 남자 들어온다는 얘기를 해주는 거니까 아 걱정하지 마세요. 네. 연예원에서 들어온다는 얘기를 해요. 네. 그리고 여기 선이 이쁘게 잘 나가니까 요번에 시즌에서는 아마 이번 연도는 좀 연애 들어올 수도 있습니다. 음, 네. 음, 그래요. 그러다가 이런 기운을 가져가면 더더군다나 어떤 느낌을 이게 주냐 내면 마음 상태가 좀 네. 되게 장애성이 많으면 네. 답답하다, 괴롭다, 힘들다, 음. 피곤하다 그러다가 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 여, 일곱, 여덟, 아홉 개가 있네. 어, 여덟 개에서 열 개가 있으면 분노 조절 장애가 올 수가 있어요. 음. 근데 본인은 아홉 개다 보니까 내면에서 확기가 올라오면 음. 확 뒤집어질 수 있거나, 음, 짜증기가 좀 올라올 수 있다는 음. 얘기를 해주는 음. 부분들이 있어요. 자, 그렇다고 하지만, 요 운수를 보면 대놓고 이렇게, 여기 해시태그가 존재하네요, 해시태그. 네. 음, 이건 나신교 뜻에서, 나신교는 나만의 신념이 음. 종교이기 때문에, 네. 종교를 믿을 거면 나를 믿는다. 음. 어, 종교 활동할 거면 나한테 해라. 음. 장, 좀 장쪽으로 감일성 대장증후군처럼 장쪽으로 좀 예민한 게 음, 올라오는 게 있어요. 맞아요. 어, 이것은 장난이거든요. 음. 그 장난인데, 어, 너무 신경 많이 써서 예민하면, 음. 어, 이쪽으로 장이 너무 예민해져. 음. 음. 거기다가 한 줄, 두 줄, 세 줄, 네 줄인데, 보면 여기 선 보이죠? 한 줄, 두 네. 줄, 세 줄, 네 줄인데, 한줄더 있어. 그래서, 요한 줄은, 솔로몬의 링은 상담하거나 카운셀러. 어, 자기만의 원수를 가져왔다는 얘기를 해주는 거고 네. 두 줄은 가르치는 교사나 가르치는 업무가 잘 맞고 유치원 선생 네. 아니면 뭐 교육사업 뭐 그런 가르치는 원수도 있어요 교사 선생님 굉장히 막 교사 선생님들 많고 네. 근데 세 줄은 일타 강사나 쇼 호스트 방송 언어 관련된 원수를 가져간다는 얘기를 해주는데 네, 네 줄이 있으면 교주라 고 그래 나신교의 교주는 아. 나만 믿는다 아. 내가 신이다 교주다 네. 근데 다섯 줄은 여신이라고 해서 네. 어, 내가 여신이니까 어, 어. 내가 신이니까 네. 어, 필요 없어 어, 남자 골라도 되고 네. 어, 그런 네. 것으로 가도 된다는 얘기를 합니다 그럼 저몇 줄이라고? 다섯 줄이 줄? 다섯 줄? 어, 음. 다섯 줄이면 네. 여신이란다 여신 어. <웃음> 자기 여신인 줄 알아요 네. 어, 여신인 줄 알기 때문에 이런 운수가 높으면 운수가 굉장히 좋다는 얘기를 합니다 음. 두뇌선의 흐름을 보면 두뇌가 네. 음, 되게 예술적 감각이 굉장히 높아요 아 어, 그래요? 그리고 이것도 마찬가지로 아. 이런 감각들도 굉장히 많이 갖추고 있고 음. 음. 나중에 돈 되는 걸좀 많이 할 거라고 얘기를 합니다. 음. 유교적이고 좀 보수적인데 네, 맞아요. 음. 그런데도 불구하고 이렇게 기운을 보면 정 주고 마음 주고 퍼주다가 냉정할 땐 뒤도 안 돌아봐요. 음. 어, 냉정할 땐 그냥 잘라버려요. 네. 음. 어, 확 잘라버려요. 네. 음. 그런데 이러면 이제 음악, 음률 음. 이런 예술 계통도 굉장히 잘 열린다는 얘기 해주니까 아, 이런 기운도 굉장히 좋다는 얘기를 해줍니다. 자 그러면서 보면 자 지금 나이대가 여기인데 네. 26이면 24살부터 
24살부터 26살까지 섬이 뜨고 뭐가 떠요? 섬이라는 게 떠요 섬 섬? 네 음, 섬은 뭐 일을 했으면 다른 해석을 하고 공부를 했으면 좀 다른 게 해석들을 풀어요 네. 변호사 3년에서 7년 공부하신 분들도 네. 공부했으면 그런 섬이 뜨거든요 네. 근데 26살 지금 본인 나이에서 네. 24살까지 섬이 뜨고 24살부터 어, 22까지 또 섬이 뜨고 20살부터 또 섬이 뜨네 자 20살부터 22살까지 뭐 했어요? 그럼 스물두 살부터 스물네 살까지는요? 아, 근데 제가 좀 복잡해요. 어, 어. 학교를 늦 재수를 하고 어. 학교를 늦게 가고 응. 자퇴를 하고 응. 또 편입 준비하다가 응. 학교 갔다가 지금도 휴학했어요. 그 그냥 진짜 물어보는 게 그거예요. 왜냐면 수저 변호사 삼 년에서 4년, 3년에서 7년 공부하신 분들처럼 네. 공부하면 섬이 뜬다 했잖아요. 네. 근데 이게 뭐냐면 24살 밑으로 24살까지 섬이 뜨는데 네. 섬이 뜬다는 건 뭐가 좀 이, 그때 끊고 그러니까 24살이 뭐 편입을 했거나 네. 뭐 자퇴를 했거나 네. 뭐 그런 기운이 바뀌었거나 네. 그리고 또 22살이 또 마찬가지로 재수를 했으니까 네. 뭐 20살부터 22살까지 사이에서 섬이 뜨니까 재수하고 학교 막 들어가자마자 네. 뭐그 운수가 바뀌는 시기 네. 그리고 또 22살부터 24살은 또 섬이 뜨니까 마찬가지로 뭐 학교 갔는데 뭐, 뭐 때려치고 뭐, 네, 마, 네, 뭐 네. 편입하고 바뀌는 거 그리고 또 24살부터 26살 그리고 또 바뀌는데 휴학하고 네. 뭐 이런 거 그럼 몇살 때까지 섬이 떠요? 아니, 섬은 이제, 이제 끝나요 보이 아, 우선 대놓고서 이제 운수가 이제 올라가면서 어, 진짜요? 지금부터 이제 V자가 <웃음> 올라갑니다 어떻게 팍 올라가니까 네. 이제부터는 이제 내가 뭐 해보겠다 네. 내거 하겠다 그냥 필요 없어 이제 뭐 학교 나와버리고 내거 하든지 내거 뭐 하든지 <웃음> 내거 가져가겠다 음. 뭐 이런 일을 하는데 네. 지금은 일하고 있어요? 아, 지금 알바만 하고 있어요 어. 네. 지금 보면 지금은 다른 얘기를 하는 건 아니고 네. 요거는 요 섬은 뭐냐면 네. 갑자기 요런 맨날 이제 요 조그만한 요런 섬이 조그만한 게서 매치는 거죠. 네. 요거는 갑자기 이제 생긴 다이아몬드 섬들은 사회적 노예처럼 지금 알바를 하고 있다. 아. 네. 그래서 요런 운수고 다음에 운수가 지금 스물 일곱 넘어가면서부터 네. 대놓고 V자가 막 치고 올라가요. 조, 좋은 거예요. 어, 이렇게 치고 올라가면 승진, 연봉, 협상 <웃음> 돈이 더 올라간다. 뭐 좋은 회사 간다, 아니면 좋은 운수 간다. 서울에서 부산을 간다, 막 좋은 운수로 열린다, 막 이렇게 얘기니까 음. 신기한 건딱 내년부터 넘어가요. <웃음> 6월 연도 6월 때까지는 네. 알바하면서 버티다가 네. 또 마찬가지로 그 6월 달 안팎 넘어가면서 그때까지는 돈에서 의심이 뭔 얘기를 해주냐면 의식주만 가능했다 아. 과거는 네. 근데 이거 내년 넘어가면서부터는 대놓고 돈줄을 수도 올라가고 여권도 올라가고 네. 신나게 막뭐 신나게 올라가니까 서른 살 서른 한살 이때는 막 돈으로 막 신나게 들어오니까 진짜요? 여기가 서른 두 살이에요 서른 둘의 부이자 서른 둘의 부이자 여기도 부이자 들어오는데 이런 부이자가 들어오고 여기도 마찬가지로 V자가 막 들어와요. 네. 이럴 때막 V자, V자. 이 보면 이렇게 보이죠, V자. 네. 팍팍팍팍팍 있는 거. 네. 이렇게 있으면 이럴 때 이제 결혼하더라. 이럴 때 아, 어, 내년 만나서 훅 하더라. 네. 그런 얘기 해주는데 이 앞절의 운수들은 뭐냐면 이 네. 앞절의 운수들은 인연줄이 없는 것도 아니고 네. 내가 일만 하면서 일이 안 됐던가 네. 연애를 만나려고 하도 자꾸 운수가 끊기던가 네. 어, 모소를 나는데 자꾸 끊기거나 네. 그런 운수를 얘기해 주니까 자꾸 짜증나는 거야. <웃음> 음, 그런 게 진짜 짜증나고 하더라도 여기 연애선 이렇게 이쁘게 잘 나가니까 음. 어, 그래도 이렇게 연애하면 된다 어, 자꾸 그런 운수를 가져가야 되고 음. 음, 답답하게 꽃표 필요, 꽃 필요 필요는 없어요 신기한 건 얘는 겉에서는 되게 여유로워 뭐 그렇게 하면 되고 저렇게 하면 되고 하는데 음. 내면에서는 막 급해 막 쫓아와 아. 막 누가 막 쫓아와 왼손이 어, 내면이에요? 어, 원래 내면 어. 마음 상태를 봐요 근데 본인의 운수를 가져가다 보니까 그런 네. 기운들이 있고 네. 대놓고 얘기하는데도 내면의 기운이 있다 보니까 원칙 기질이 강할 거고 네. 본인의 운수도 굉장히 강할 겁니다 하지만 본인의 운수를 가져간다 그러면 거의 주 운수가 네. 대놓고 뭐 꼽히면 애착, 집착, 막 애정, 결핍, 증 끝장을 봐야 된다 막 네. 이걸 해야지 직성이 풀린다 뭐 해봐야 돼 아무튼 네. 하지 말라 해도 해봐야 되고 그런 운수가 있다. 어, 여기 편두통이나 건망증 같은 거 있어요? 맞아요. 건망증 심해요. 음, 요거는 두뇌선이 이렇게 흘러간다가 이게 중뇌 자리거든요. 중뇌. 음. 어, 여기가 추전도역 옆으로, 이 옆으로에서 중뇌 자리인데, 음. 여기 그런 증상이 느끼면 괜찮은 거예요. 어, <웃음> 증상을 못 느끼잖아요. 막 이런 증상을 못 느끼면 이상한 현상을 아, 합니다. 아, 저 불면증이 있어서 병원 다니거든요. 어, 진짜 심해요. 어, 많이 피곤하겠데 그럼 잠 못, 많이 못 자요? 뭐 약을 먹어도 두 시간 자고 어. 뭐 아예 못잘 때도 있고 그러거든요. 아 그렇구나. 음. 많이 되게 예민한 것 같아요. 지금 보면 지금 봐도 손금을 보잖아요. 그러면 음. 이게 장외선이라는 게 음. 이게 많아요. 많아요. 그러면 음. 이게 많잖아요. 음. 그러면 이게 
극성 스트레스 음. 그리고 처음 얘기했듯이 이게 금성대가 분노조절 장애 아홉 개에서 열개 여덟 개에서 열개 사이면 분노조절 장애인데 음. 어. 지금 본인이 아홉 개 들어있잖아요 이 상태에서 내면 마음 상태가 막 이렇게, 이렇게 되게 심란하면 음. 막 뭐라 그러지? 막그 불면증도 심할 거고 막 제가 또 얘기했듯이 그 과민성 대장증 음. 아니면 막 이런 스트레스성 음. 같이 올 거예요. 그래서 믹스가 돼 있으니까 상당히 몸의 컨디션이 되게 막 힘들 거예요. 막 음. 짜증 안 나려고 하는데 왜 짜증 나냐면 잠을 잘못 잤어 그런 거예요. 음, 어. 음. 내가 안 나고 싶은데 음. 피곤해. 음. 어. 엄청 그래서, 예민해지고 음. 막. 그래서 그런 수가 있다. 그러면서 또 이게 아무리 또 예민한데 이러다가 보면 음. 그 요즘 좀. 근데 3분인가 쪽으로 문제가 없어요. 응, 어. 지금은 어, 없어. 아무것도 찾아 없어. 응, 아주 쌩쌩이 아주 미쳤어. 아주 <웃음> 많이 하셨어요. 어, 딴 거, 다른 거, 건강상의 응. 불면증 아니면 정신적 스트레스. 저 손도 차고 이래가지고 병원도. 어, 그런 것만 문제가 있고, 나머지는 문제가 없어. 응, 그냥 그래. 그렇게 뭐 건강상의 위험하거나 그런 문제를 삼지 않고, 응, 응. 그런 느낌들은 없다. 그리고 다시 이게, 여기가 이제 아버지 쪽인데, 응. 아버지 이제, 위쪽 층가 쪽으로 보면 음. 여기가 간장 선이 음. 간장 질환, 간경화 그리고 담즙, 췌장, 췌장 당뇨도 돼요. 위때 그런 가족력이 존재를 하면 가족력 뭐 췌장으로 당뇨가 있다든지 어, 어. 어, 그런 기운이 있다 그러면 할머니, 보험을 들고 할머니가 심장이 안 좋으신데. 어, 그럼 좀 그리고 여기가 좀 심장을 보고 있잖아요. 음. 여기 심장 선이요. 심장 선 중에서 간장 선을 치고 있으니까. 이렇게 치면 뭐 유전적으로 유전적이에요. 이건 본인한테 뭐 좋지 않다 이런 얘기 하는 게 아니라 유전적으로 가족력이 존재를 하면 폐도 안 좋아졌어. 어 존재를 하면 그게 이제 뭐 그런 건 보험을 들어야 되는 거고 지금 본인 생명선에서는 문제가 없어요. 어, 진짜요? 저도 폐가 안 좋아요. 어 생명선에서는 아직 문제는 없어. 생명선에서 이, 여, 생명선에 문제가 있으면 훅한다. 이렇게 뭐 이제 안녕히 가세요. 저세상 갑니다. 저세상 네. 텐션이 아니고 생명선이 어디까지예요? 생명선은 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 응? 80 넘어가기 때문에 응. 오래 살아요. 응. 오래 사는데 이것도 마찬가지로 오래 살아요. 생명선 응. 어, 기능이 길죠. 생명선 응. 중간에 막 끊겨 있다. 응. 어, 뭐 없다 그러면 어떡해. 그러면 그런 없으면 이제 사망보험금 나온다는 거고 아. 있으면 괜찮은 거야. 있으면 괜찮. 아무런 문제가 안 돼. 있으면 아무런 문제가 안 되고 이런 운수가 있다는 얘기 하다가 지금 기운에서 이렇게 심장의 기운이 음. 불규칙적이니까. 그런 기운이 좀 보이는 거고 음. 본인한테는 문제를 주고 나서 친연타가 있지는 않습니다. 어. 자 그러면서 지금 현재 공황장애 아닌 공황장애처럼 답답하다. 공황장애 약도 먹어. 약 챙겨다니. 여기 있어 여기 그러니까 이 선이 지금 심장 선이 음. 이게 여기 두뇌를 치고 있어요. 헉? 여기가 음. 그래서 이렇게 나타나면 어, 그런 현상이 있을 거라고 알려주는 포인트. 이게 음. 그게 막 극적으로 위험하다는 건 아닌데 음. 두뇌선 라인에서 이렇게 다 하니까. 음. 어, 대놓고 이거 공황장애라고 얘기하시는 그런 부분도 들 있다는 음. 얘기를 해요. 근데, 신기하다. 어, 그래서 본인의 운수가 막, 뭐, 그도 막 위험하거나 그런 문제는 음. 없어요. 음. 하지만, 이 운수가 잘 타고 올라가고, 여건도 올라가고, 돈도 올라가고, 막, 막 서른 살, 서른 하나 넘어가면 돈, 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 막 돈을 <웃음> 올라가니까, 음, 운수도 굉장히 세질 거고, 서른 다섯 됐을 때, 서른 다섯, 서른 셋, 어, 여기가 서른 살이니까, 음, 다 이럴 때 결혼 전년기가 들어와서, 그럴 때 이제 님잘 만나서 좀 연애도 진나, 좀 진하게 하고 음. 어, 신나게 좀 해야지 된다는 <웃음> 얘기를 합니다. 지금은 일하게 바빠가지고 지금 자꾸 연애를 음. 못한다는 얘기라고 내가 지금 하기도 바빠 지금. 음. 음. 그래서 그래도 좀 마음 열고 연애도 하시고 그렇게 가져가시면 될것 같아요. 엄마 쪽 그런 건안 보여요? 아빠 쪽 엄마 쪽은 이런 아, 쪽인데 엄마 쪽은. 엄마 쪽은 다른 것보다 지금 목하고 어깨 쪽으로 본인도 지금 목하고 어깨 쪽으로 결리는 증상이 올수 있어요. 음. 뻐근하거나 결리는 증상도 음. 올수 있고 이런 기운인데 여기가 지금 또 다리에 보면 응. 여기는 이제 갑상선, 인파선, 유선. 저희 엄마 갑상선 뭐 어, 해하셨어요? 어, 그요 자리가 지금 그렇게 일을 해서 이 엄마, 엄마를 뜻하면 응. 갑상선, 인파선, 응. 여기 유선, 유방 이런 라인이거든요. 응. 그런 라인인데 엄마 쪽은 그렇게 얘기를 해서 응. 하지만 음, 본인한테는 뭐 크, 크게 막 문제가 어. 되거나 그런 운수가 있지는 않습니다. 네. 그때가 이렇게 강해버리면 운수 좋고 많이 좋은데 너무 장애선이 많아서 잠도 피곤하게 못 잤고 음. 자다깨 다시 다깨 다면 얼마나 괴롭겠어요. 음. 그것도 짜증난데 잠도 제대로 못 자면 짜증나 죽겠는데 음. 그래도 어쩌겠습니까. 어. 근데 이거 좀 자꾸 약을 먹어도 기운이 음. 좀 완화가 좀 돼요 그래도? 어... 안 돼요? 약을 지금 좀 세게 먹고 있는데도 어. 막 병원에서 입원할 생각 없냐고 그 정도로 얘기해요? 음. 약이 잘안 들어 오 마이 갓 그래서 어, 되게 좀 많이 좀 현지도 좀 여기 보면 오른손까지 나타나면 음. 뭐 오른손에 막 이렇게 두뇌선이 막 이렇게 너무 많이 나와 있어요 
위험 신 위험 신호를 보내는 건 아닌데 음. 이게 너무 심하면 그냥 진짜 극성으로 되게 피곤한 얘기를 합니다. 음. 음, 조심적으로 근데 불면증도 극도로 심한 거고 불면증도 막 1, 2, 3, 4, 4기가 있다는데 어. 좀 독하다 하는데 좀, 좀 많이 좀 피곤한 얘기를 해요. 그래서 이럴 때는 안정을 취하는 게 제일 중요하고 음. 자꾸 심신의 안정을 취해야 되는데 음. 그건 뭐 병원에 입원한다고 뭐 뾰족한 수가 있다는 건 아니고 아니 음. 예 근데 입원을 하면 그냥 재운대요 그래서 그냥 재우고 저한테 많은 약을 찾으려고 입원을 하라고 그러더라고요 별로 좋지 않은 거 아니에요? <웃음> 아니 전문적 기술로 하는 아, 아, 이해를 아, 하겠지만 예. 음. 그래서 입원할 생각이에요? 아 입원 안 한다고 그랬어요 어. 아, 그래가지고 입원 안 할게요 이러고 음. 통원치료 받을게요 하고 약을 탔는데 딱 첫날 17시간을 재운 거예요 저 진짜? 응, 저녁에 잤는데 일어나니까 다음날 저녁 마법사 뭐 하루를 날린 거네 진짜 깜짝 놀랐어요 저 새벽에 깬줄 알았어요 그렇게 어두워가지고 <웃음> 아니 좀 그, 병원, 그 병원 말고 다른 병원 아, 저도, 저도 전문적으로 하겠지만 아니 대학병원도 아니에요 그러니까 대학병원인데 대학병원 너무 세게 주는데 약을 아, 진짜 깜짝 놀랐어 진통제도 아니고 완전 훅 가는 거예요 <웃음> 와 그럼 하루 통을 날리는 건데 완전히 와. 그 근데 그 약을 그 약이 안들 때도 있고 막들 때도 있고 왔다 갔다 해요. 무리합니까? 어, 무리합니까? <웃음> 이런 기운 좀잘 이겨내셔서 음. 어 어쨌든 좀 되게 많이 아무튼 너무 심하니까 내가 볼 때는 음. 이렇게 지금 막그 두뇌가 다 이렇게 막 선이 나와 있고 이래 버리면 되게 지금 불규칙적이고 힘들고 피곤한 텐션들을 얘기를 해요. 어, 그럼 두뇌 선 이런 것도 보여요? 어, 저 이, 이게 두뇌 선이에요. 저 어때요? 두뇌 보면. 건막증하고 편두통이 있는 네, 거하고 네, 네. 여기가 지금 이렇게 선이 깊게 잘 나왔는데 네, 네. 예술적 감각이 좀 있으니까 네. 예술적 감각으로 풀어도 괜찮다라고 어, 얘기하고 있고 어, 똑똑한 막 수학 어. 과학 이런 거도 겁나 어. 많아요 구경수는 좀안 되네요 구경수는 안 돼요? <웃음> 아, 신기한 게 구경수가 잘안 되네 <웃음> 어떻게 봐요 구경수는? 어, 이게 이제 보통 이제 손에 보면서 네. 두뇌선을 흐름을 볼때 구경수가 잘 되면 이렇게 선이 이렇게 막 이렇게 미세하게 뜨지 않아요 네. 아 진짜요? 선이 막 뜨니까 신기하게 이게 어렸을 때부터 집중을 하려고 하지만 집중이 잘안 됐다. 와, 뭐 하, 하긴 하는데 자꾸 뜨뜨면 지근하다. 음. 하긴 해도 지금 여기는 지금 난장판이다. 와. 좀 두뇌가 좀 가져가도 구경서가 거리가 멀다. 와. 그냥 거리가 멉니다. 그냥, 그냥 거리가 멀어요. 어떡해. 어, 근데 지금 가지고 있는 거는 뭐 그저 지금 뭐 어디 뭐 따로 뭐 준비하고 있는 시험이 있어요? 편입 시험. 어, 편입 시험은 근데 그도 붙을 거예요. 여기 보면 <웃음> V자 보면 이게, 이게 V자네요. 네. V자는 아는 공무원 한 서른 네살된 남동생인데 물어보면 네. 어 V자가 있으면 합격하는 거야 그러니까 진짜로 합격합니다 그래서 음. 대놓고 합격할 거니까 걱정하지 마세요 <웃음> 진짜요? 어. 이거는 안 돼도 돼안 돼도, 돼. 안 돼도 따라와 붙을 수 있어 그래서 합격이 올, 올 수가 있으면 아 어, 제발 음, 그냥 세뽕만 가는 게 아니라 운수도 좋다는 얘기를 해요 음. 이렇게 M자 운수도 가지고 있으면 네. M자가 보통 음. 연예인들도 되게 많이 있는데 음. 연예인들이 M자가 많은 거막 방송을 많이 나가고 막 그런 걸 얘기하지만 그게 아니라 계속 출연한 것도 일하고 또 촬영 끝나고 또 일하고 또 촬영 끝나고 또 일하고 또 촬영 끝나고 음. 일하고 이러면서 공부 끝나고 또 따로 공부하고 공부 끝나면 따로 공부하고 음. 또 공부하고 또 알바하고 또, 또 일하고 음. 이러면서 M자는 세포도 좋지만 음. 그래도 어 요것만 있으면 존재만 되고 돈까지 같이 존재해야 돼 돈까지 막 따라오면 존, 존재를 해야 전 돈은 없어요? 어, 돈 운수가 막 올라가요 여기서 음. 막 보면 이제 막 여기 스물일곱 라인에서 막 운수 타고 횡재 운수 받으면서 서른 하나 서른 두 서른 셋 이렇게 돈돈돈 올라가니까 이때부터 신나게 막 들어갈 거예요. 정신 못 차릴 거예요. 막. 돈 이때 올라가고 서른 다섯부터는 안정화 되기 시작할 거다. 서른 다섯 서른 다섯 서른 다섯에 V자 쫙 깔리니까 이때 돈 많이 가져가면서 신날 거예요. 그리고 서른 다섯 포인트에 해외 기인 선이 막 따라 들어와. 어떤 선? 해외 기인 선이라고 해서 해외 기인 선이 들어오면. 해외는 국외를 뜻하고 외국을 뜻하는데 네. 기인선이 들어오면 연예인한테 많이 물어봐요. 연예인한테 네. 어 해외 기인선이 왜 지금 날때 들어왔죠? 그러면 네. 이번에 넷플릭스 사용을 했고 어, 그뭐그 얘기를 하는데 아니나 다를까 바로 그 다음 주에 뭘 찍었는지도 안 물어봤는데 네. 그 어, 썸바디라는 어떤 뭐 영화 나왔고 넷플릭스에서 또 어떤 배우한테 물어보면 어 해외 기인선이 들어왔네요 어, 라고 물어보면 해외, 해외 기인선이라는 게 외국 해외 네. 기인선이라 해서 배우한테 물어보면 드라마 넷플릭스 촬영했고 어, 9월 달 나올 예정입니다 라고 되어있는데 이런 운수가 들어오니까 본인한테 서른 다섯에서 막 운수가 신나게 들어오고 이러면, 음. 이러면 본인한테도 외국적 기운, 돈의 문, 운수, 무역 음. 아니면 뭐 외국을 나가도 되고 외국을 안 나가도 되고 뭐 그런 기운도 많이 얘기를 해줍니다 음. 어, 해외 기인선이 돈 따라 올라간다니까 일하면서 들어오는 돈 말고 음. 다른 돈도 또, 또 신나게 들어올 거라는 음. 얘기를 해주는 부분이 있으니까 음. 좋게 가져가시면 돼요 음. 음. 라인 잘 타고 나왔으니까 뭐 하자 될 만한 건 없고 여기가 대놓고 40, 44, 49어 
여기 53. 다 부동산 개운선입니다. 부동산이요? 어, 부동산 개운선. 그 40, 제가 나이 때 찍었잖아요. 40, 응. 44, 어, 49, 53. 여기 뭐냐면, 여기 부동산 개운선이 올라가잖아요. 응. 그럼 이제 아파트 청약, 아파트 문서, 응. 내 집, 명의, 부동산 개운선은 문서도 돼요. 그 본인한테 있는 거예요. 음. 음. 대놓고 얘기해 줍니다. 이거 문서원이 없으면, 대놓고 물어봐요. 친구한테 물어봐요. 나너 스무 살때 혹시 뭐 집사 왔냐 그러니까 부동산 기운선이 올라가니까 <웃음> 집사 때 스물 다섯 살에는 어떻게 집사 때? 와 스물 다섯 살에 이 선이 있는 게 있는 어, 사람 어, 있어요. 어, 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 있어. <웃음> 그럼 서른 살도 있어. 그럼 서른 살은 왜 있는 거야? 그러니까 서른 살에는 결혼하면서 생 결혼하면서 집사다는 얘기를 해. 그리고 서른 다섯 살도 뭐너 부동산 기운선이 올라간다 하니까 하는 말이 어, 양양에 칠 층짜리 펜션 샀다고 얘기를 합니다. <웃음> 그런 것처럼. 이 돈도 이 부동산 경선이 올라가요. 어, 이런 우수가 있어요. 있으니까 어, 본인 지금 당장 통장 뱅크를 보면 개거품 물고 있다. 지금 짜증 난다. 어? 돈 얘기하지 마라. 죽여버린다. 음, 피곤하다. 돈 없어요. 음, 너무 피곤해. 너무 힘들어. 그러니까 음. 막 슬퍼. 슬픔 음. 속에 젖어서 지금 안 그래도 지금 막 불면증이 호소하고 있고 지금 음. 피곤해 죽겠는데 이 어, 젖어 있으면 안 돼요. 음. 어쨌든 일하고 있고 열심히 하는 건 알겠는데 음, 음. 이제 이 운수 다시 올라가면서 또 보장을 해줄 거고 음. 운수 티 올라가면 음. 많은 여건과 환경이 올라간다 합니다. 잘될 거예요. 이미 잘 되지 말라 해도 잘될 거고. 아, 진짜. 하지만 네. 잘될 짓을 하는 사람은 잘잘 잘 되는 이유가 네. 잘될 짓을 하니까 잘 되는 거고 네. 안 되는 사람은 안될 짓을 하니까 안 되는 건데 네. 본인도 자꾸 열심히 하고 있고 노력한 네. 만큼 운수 가져간다 합니다. 아, 진짜요? 음, 음. 말년까지 막 보장돼 있죠. 막 운수 올라가고. 여건도 막 올라간다 합니다. 운명선이 막 정중앙으로 막 이렇게 안 들어간단 말이에요. 어떤 선이요? 운명선이 막 이렇게. 운명선? 어, 운명선이라 해서 네. 정중앙으로 막 이렇게 올라가는 애들이 있어요. 네. 여기 막 계속 옆으로 막 권력, 명예. 네, 네. 여기는 막 권력, 명예로 빠지고 이 블링블링하게 네. 인생을 좀 블링블링하게 살겠다고 네. 이렇게 빠지고 이게 보여요? 국민은행, 국민은행 마크? 별 마크? TV? <웃음> 네, 네. 국민은행? 어, 여기 있지. 하나, 둘, 세 개가 있으니까 이런 게 이제 어, 별문장 하나 당 이제 50억 정도니까 음. 음, 돈복 가져갈 거라 얘기를 해줍니다. 어. 혹시 저막 미래의 자녀 막 이런 것도 볼수 있어요? 미래의 자녀 운수 보면 어, 첫째 딸, 둘째 아들 어, 낳게 되면 음. 어, 딩크족이라도 어, 낳게 되면 그렇게 나온다는 얘기를 하는데 이런 운수가 있어요. 어, 신기하게도 음. 남자분 두분 오셨는데 음. 한 47세인가? 음. 그때 보면 어, 소금 다 보면서 뭐라 얘기하냐면 남자분 손금인데 네. 음. 쌍둥이가 보이는데 어? 왜 하나가 지워진 쪼거라고 물어보니까 어, 난 이해가 안 되네. 그 보네 어. 하시는 말씀이 뭐냐면 시험가는 둘을 배양을 해서 이란성 쌍둥이를 둘을 배양해서 하나를 지운다고 합니다. 둘다 나오면 안 돼? 아, 몰라. 근데 시험가는 아. 그렇게 안 돼. 나도 그게 처음 듣고서 와 그게 되게 신기하다 생각했어. 어. 근데 그게 있어요 손에? 어, 본인 손에는 이제 그냥 첫째 딸, 둘째 아들 음. 뭐 이렇게 나오는 수가 있으니까 네. 본인은 지금 이렇게 얘기하지만. 70세나 78세 막 아버님 어머니도 응. 오시잖아요? 응. 그럼 물어봐. 어머니, 딸, 첫째 딸, 둘째 아들, 셋째 아들, 응. 넷째 딸? 그럼 다 왔대. <웃음> 그런데 넷, 셋째가 왜안 보이죠? 그러면 응. 유산이나 나타났다는 응. 얘기를 하시고. 그런 얘기를 해요. 근데 이런 운수가 있는데 그런 건 없어요, 보기는. 응. 응. 빨리, 응. 어, 일단 지금 연애 좀 해서, 응. 좀 힘들어도 저거 본인 좋다 그러면 뭐, 응. 빨리 연애해서 만나다 봐요. 그 만나고 응. 그 사람이랑 결혼해야 돼요? 아니죠. 남의 새끼가 괜찮은지 안 괜찮은지 이 새끼 쓰레기인지 아닌지 병신인지 아닌지 만나봐야 돼요. 아, 그래, 만났는데 이 새끼가 병신 같으면 어, 꺼지라 해야지 그건 응. 간지. 만났는데 막 뭐, 괜찮아. 근데 응. 만나 보니까 열개 중에서 뭐좀한 여섯 개가 좀 괜찮은데 네 개가 좀 마음에 안 들어. 응. 성향이 안 맞아 나랑. 본인은 이제 이렇게 여신과이기 때문에 나 신비의 여신과들이 좀 종종 있어요. 응. 특수하게 그러면. 지가 여신인 줄 알아. 지 잘난 맛을 알고 있어. 지가 인기 많은 줄 알아. 아니까 이럴 때는 내가 골라도 돼요. 음. 내가 골라서 만나는 얘기를 하는 거예요. 네. 괜찮아요. 골라도 됩니다. 그럼 저 만약에 결혼하면 잘 살아요? 어, 운수는 잘 올라간다는 얘기를 해요. 신기하게 또 돈줄 운수도 올라가고 확률도 음. 올라가고 결혼선이 이렇게 이렇게 나와서 네. 돈줄 타고 이렇게 올라가거든요. 음. 톡 타고 올라가면 꽃가마가 들어온다 해서 꽃가마는 음. 음, 좋은 남편 만나서 돈, 여건 좋고 환경이 좋아서 편안하게 결혼한 얘기를 해주니까 음. 단지 남편의 궁합을 보는 게 아니기 때문에 네. 성격이 100%까지 맞는지는 어. 모르겠어요. 네네네. 음. 어, 옛날에도 간호사 아가씨인데도 물어봐요. 음. 어? 2년 있다가 꽃가마 타고 시집가겠다고 얘기했더니 음. 32살인가? 그때 그랬는데 2년 있다가 진짜로 어, 자기는 치의생자래. 치의생자. 네. 간호사인데도 불구하고 그 결혼해서 집 여건 좋고 환경이 다 들어와서 편안하게 결혼했어요. 
단 근데 결혼하는 사람만이 응. 궁합을 본건 아니지만 성격이 배구 맞는지 모르겠다니까 응. 성격 운수 안 맞는데 아. 하지만 그런 운수가 있다는 얘기를 아. 합니다. 응. 근데 본인 운수 또뿐 아니에요. 저, 그러면 저는 그 예술 쪽으로 나 까는 방향도 네. 나쁘진 않죠. 그래요? 근데 예술적 근간을 갖고 있는데 끼가 기질은 있다 하고 얘는 오로지 이제 돈 되는 걸 쫓아가자 하고 그러면서도 끝에서 막 취해 있으니까 음. 어, 나름 생각을 되게 많이 하면서 건강을 있다는 얘기를 하는데 어떤 걸로 전공하고 싶고 어떤 걸로 가고 싶은데요? 기계. 어 그래요? 엔지니어나 그 기계 네. 쪽 그런 걸로? 기계나 뭐 소프트웨어? 진짜 음. 이공계 쪽으로. 어 그래요 괜찮네. 뭐 이렇게 운수도 가져왔는 얘기래요. 한쪽이 두뇌가 어, 되게 실리적으로 필요한지 안 필요한지 돈이 되는지 안 되는지 잘 따지는 분위기 네. 때문에 괜찮아요. 네. 그래요? 어, 그 정도 사용은 네. 나쁘지 않다 합니다. 네. 음, 성품 들어보니까 어때? 이렇게 성품 들어보니까 어. 이 정도 나올 거라 생각했어요. 본인 성격, 기질, 성향, 성품들이 이해가 돼요? 어, 이해, 이해가 되냐고요? 이해도 되냐고요? 아, 이해는 그럼. 되죠. 근데 어. 저는 되게 성품 되게 감당하게 보는 줄 알거든요. <웃음> 그냥 옛날에 초등학교 때 그냥 야 이거는 응. 머리 좋은 선이래 응. 막 이러고 응. 이건 돈 줄이고 이건 생명선이고 응. 이렇게만 할줄 알았는데 응. 막다 자세하게 막 여기 아홉 줄을 막 그려져 있고 막 응. 별표 있고 이런, 응. 이렇게까지 하는 줄 몰랐어요. 응, 그렇죠. 그래서 손금은 이렇게 봐야지 손금은 보는 거예요. 손금을 딱 폈을 때 응. 내가 이 손에 빙의는 안 되지만 대체로 응. 빙의가 돼서 본인 성격대로 얘기하는지 본인 기질대로 하고 있는지 본인의 흐름대로 가고 있는지 그리고 제가 연년마다 끊었잖아요 신기하다. 그래서 그때 막 공부하고 뭐 편입하고 다시 뭐 끊고 다시 또 준비하고 이렇게 그런 끊는 운수들도 보고 응. 그 운수들이 맞으면 미래 운수를 가져갈 수 있고 그런 사양을 가져갈 수가 있어요 아 근데 이거 제 손금은 아닌데 응. 저, 요 이게 이렇게 일자이신 어, 분은 어, 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 어. 무슨 손금이에요? 그런 건 이제 막진손이라 그래요 응. 막진손도 있고 뭐 변일성 막진손도 있고 응. 되게 많아요 근데 막진손의 일부적인 표현을 해주면 그런 손금들은 뭐 쪽박 아니면 대박 난다 뭐 이런 아, 얘기들 진짜. 해주는데 그 뜻은 또 뭐냐면 음, 쪽박 아니면 대박이라는 건 이미 타워 태어날 때부터 응. 그 정신 지체장애들 보면 응. 막진 손들이 굉장히 많아요. 아, 그래서 아예 그냥 쪼박으로 태어나느냐, 아 아니면 대박으로 태어나느냐, 뭐 그런 모습도 보고. 저희 오빠가 일자거든요? 응. 근데, 근데 아직도 그럼... 취업을 못 했어요. 아, 그래요. <웃음> 힘들겠네요. 공을 <웃음> 못 줘서 어떡하죠? 아, 그래서 궁금했어요, 일자. 어. 근데 일자 성분들은 운수가 타고 올라가는 운수도 있으면 응. 그 운수도 또 해석을 달리 해줘요. 아, 또 다르구나. 응, 되게 많습니다, 해석하는 건. 그래서 본인 스타일도 이런 스타일 자켓을 입고 네. 이런 스타일 머리 스타일을 하고 네. 이런 속금을 가지고 있다니 네. 관상이라는 거는 네. 얼굴만 딱 가지고 관상을 얘기하는 건 아니지만 네. 이런 풍채, 기운, 성향, 풍수, 손금도 네. 관상 속에 포함된 수상이기 때문에 네. 모든 걸 녹여서 보는 거예요. 네. 그래서 본인은 얘기가 맞는지 네. 보는 거고. 근데 이런 잔 손금은 막 네. 살아가면서 다 생기고 그러지 않아요? 또 바뀌고 그래요. 응. 이 잔성들은 응. 나쁜 의미만을 가져가는 게 아닙니다. 꼭 나쁜 의미를 가져가는 게 아니라 응. 이런 것도 굉장히 큰 의미를 가져가는 것도 엄청 좋은 게 많아요. 응. 많은데 불구하고 현재 내면 상태나 이런 기운의 흐름들이 좀 끊겨 있으니까 이제 그래서 분해서 흐름을 보면 계속 몰리면 그래서 본인도 불면증이나 얘기하고 응. 공화장애한테 먹는다 하고 그런 운수도 있으니까 되게 좀 복잡한 건데 이게 또좀 좀 호전되면 기운이 바뀝니다. 어, 6개월 전, 6개월 후로 해서 되게 많이 바뀌어요. 그래서 많은 분들도 상담하는 이유가 그런 거예요. 신기해요. 음. 네. <웃음> <웃음> 잘 되셔서 또 네. 좋은 결과 있고. 네. 어, 잘 풀릴 거예요. 음. 네. 기도 굉장히 세고. 기질이 세다는 건 막, 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 막 이런 게 아니라 네. 기질이 세다는 건 자기만의 성향, 음. 자기만의 쪽, 자기만의 하고 싶은 대로. 네, 그런 맞아요. 기질과 성향들이 너무 좋다 보니까. 그것들을 하면 돼요. 음, 네. <웃음> 감사합니다. 좋습니다. 여기까지 네. 볼까요? 네. 잘본것 같아요? 네. <웃음> 진짜 신기해요. 손금. 진짜 말한 말한.